Hi friends, welcome to Brain Buzz Academy. This is Sudhakar. Friends, here is the first notification to the video. The Staff Selection Commission will be released in the police notification to the SAC religion. This notification will be released in the SAC religion. We will discuss this in the video. इडियो ने स्क्रिप्ट चेक करना लास्ट वर्ग को चौड़ान दे इडियो लो प्रत्येक पॉइंट एप्लीकेशन ऐला फिल्म जाए ली दिन संबंधित जन सिलेबस सेंटी अनेक अम्से अलग ही नोटिफिकेशन लो इडियो लो ये वर्ण जन जरूरत होंगे ओके फ्रेंड्स मानो इडियो लगे एल्पा दाम फ्रेंड्स सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली अन्य नोटिफिकेशन ने एसएससी वालों रिलीज़ जेड अंजर किंतु इनो इ इ नोटिफिकेशन लो रुंड रखा लाई ना पोस्टल गोई ते मान के रिलीज़ जेड अंजर किंतु वक़्ते अन्य दंडे दिल्ली पुलिस उनको वक़्ते सेंट्रल आर्मड पुलिस पोस्टेस इ नोटिफिकेशन पदेहेडू आरो रुंडवाले रवैना रिलीज� पदार तार वर्ग के ते मान के एप्लीकेशन पिलाव जैसे रंगने के ते टाइम ही चारों दिन के ऑनलाइन पेमेंट फीस एप्लीकेशन वो जैसे लास्ट डेट वो जैसे पदाहारु येरु फीस पेमेंट वो जैसे ये नला जुलाई पच्चीस तारीख को वर्ग के मान के आवकास संबंधे ये नोट में संबंधन ची मान के रुंड प्यापर लेते कनेक्ट � ये एग्जाम्स ये पूर्ण जारी करने दे डेट्स गोड़ा नोटिफिकेशन लेने इच्छे सुना रो प्यापर वन नोचे से सितंबर एरो तुम्बद तारीख ना अनुचे अक्टूबर आई दो बार को जरूरत होंगे ये प्यापर लोग कॉल पे आई इन तरावता इवेंट्स अन्य जरिये इन तरावता मान के रुंडे प्यापर इते रुंडिया एरो एक टे मार्च � मान के सेलेब्रेशन अन्य तो मानों चौदह फ्रेंड्स मान के इन दो मुद्दे चपना ठगाने रुंडा रखा लेना पोस्ट ले तो ना ये वो कटे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस उनको टे सब सब इंस्पेक्टर सेंट्रल आर्म में पुलिस सर्विस संबंधित चीज रुंडा नर्विक्स रुंडो पोस्ट ले तो ना ये ये रुंडो पोस्ट लोग बड़ा नान किजी ये दिल्ली पुलिस संबंधित से मेल और फीमेल इधर गोड़ा अप्लाई जस्ट को होचु फीमेल कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल लो मेल कैंडिडेट्स गोड़ा एलिजिबल लो ये सेंट्रल आर्मड फोर्सेस के मात्रों ओनली बॉयस वर्क के अप्लाई जस्ट को वाले ये नोटिफिकेशन की लेडीज कहीं ते सेंस रहे दो नेक्स्ट ये नोटिफिके� सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की मेल के संबंधित ची वोल जेंट्स के संबंधित ची मान के टोटल पोस्ट लाई थे 81 और ना ये दिन लो ओपन कैरियर हो चेसी मतलब डबल मूड पोस्ट लाई तो ना ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को चेसी तो मित्र पोस्ट लो ना ये एक्स सर्विस मैनेजर को चेसी तो मित्र पोस्ट लो ना ये दिन लो कैटेगरीज वाइज का यावरे वाले के इन्हें पोस्ट लेने तो बड़ा अमान के ये वोटन जरिए किंदी ओपन लोग अच्छे से मुप्पे रुंड पोस्ट लेते हो ना ये ये मुप्पे रुंड पोस्ट लेके प्रति वक्करो ईडब्ल्यूएस वालों ओबीस वालों एसटी वालों एसए वालों अंदर एजिबल लो एलजिबल लो कहने ईडब्ल्यूएस ओबीस अदे इतना ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स लोग बड़ा वीआरओ, ईडब्ल्यूएसओ, ओबीसी, एससी, एसटी अने कैटेगरी लोग बड़ा डिवाइड जरूर जरूर किंतु अदे इतना एक्सर्सिस में ना बड़ा इलाके वाला ये कन एक्सर्सिस में के ईडब्ल्यूएस ऐते वक्त पोस्ट बड़ा ले दो कमेंट्स आल मिलो तरवाता मन ये डबे हिंदू पोस्ट ले ओनली फीमेल के संबंधित मार्ग के लेडीज़ के मात्रे एल्ज़ बोलो दिन की मेल आ बॉयस के तो एक बंद आवकास में लेतो दिन लोगों का यूआरओ ईडब्ल्यूएसओ ओबीसी एससी 
ఎస్టీ ఇలా కేటగిరీస్ కేటగిరీస్ వైజ్ గా ఉన్నాయి ఈఆర్ లో వచ్చేసి మొత్తం ముప్పై ఐదు పోస్టులు ఉన్నాయి ఈడబ్ల్యూఎస్ లో ఎనిమిది పోస్టులు ఓబీసీ లో పదిహేడు ఎస్సీకి ఎస్సీ వారికి పన్నెండు అదేవిధంగా ఎస్టీ వారికి ఆరు ఇలా డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది తర్వాత సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ లో వచ్చేసి మనకి మూడు కేటగిరీలు అయితే ఉన్నాయి అవి సిఆర్పిఎఫ్ బిఎస్ఎఫ్ ఐటీబిపి దీంట్లో కూడా మేలు ఫిమేలు అనేది డివైడ్ అయి చేయడం జరిగింది ఈ మేలు ఫిమేల్ కి మళ్ళీ యుఆర్ లో ఈడబ్ల్యూఎస్ లో ఓబీసీ లో ఎస్సీ లో ఎస్టీ లో వారు యొక్క కేటగిరీ రోజు గా పోస్టులు కూడా డివైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది చూడాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ సిఆర్పిఎఫ్ నోటిఫికేషన్ పోస్ట్ కి సంబంధించి మొత్తం పోస్ట్ లో ఏఎన్ఏ నలభై ఉన్నాయి మేల్ కి అదేవిధంగా ఫిమేల్ కు వచ్చేసి ముప్పై రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి మొత్తం కలిపి ఏఎన్ఏ డెబ్బై రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి అయితే బిఎస్ఎఫ్ బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ లో వచ్చేసి కూడా మొత్తం రెండు వందల నలభై నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ రెండు వందల నలభై నాలుగు లో రెండు వందల ముప్పై రెండు మేల్ కేటగిరీ లో ఉన్నాయి తర్వాత పన్నెండు పోస్టులు ఫిమేల్ కి సంబంధించినవి ఈ ఐటీబిపి కి సంబంధించి మొత్తం నలభై మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి ఈ నలభై మూడు లో ముప్పై ఆరు వచ్చేసి మేల్ కి సంబంధించినవి జెంట్స్ కి మిగతా ఏడు పోస్టులు వచ్చేసి లేడీస్ సంబంధించి లేడీస్ కోటాలకు సంబంధించినవి ఏళ్ళలో కూడా యుఆర్ యుడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి రైట్ ఫ్రెండ్స్ ఏజ్ లిమిట్ ఫ్రెండ్స్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు మాత్రమే మాత్రమే ఉండాలి అదేవిధంగా నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ ముందు జన్మించిన పుట్టిన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కలిగిన వాళ్ళు అయితే నాట్ ఎలిజిబుల్ అదేవిధంగా రెండు వేల ఒకటి తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కలిగిన వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ ఈ నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ వన్ ఈ మధ్యలో ఉన్న వారు మాత్రమే ఈ నోటిఫికేషన్ కి ఎలిజిబుల్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చి దీంట్లో అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ఎస్సీ ఎస్టీ వారికి ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఓబీసీ వారికి ఫైవ్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ కి త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ ఢిల్లీ పోలీసు సంబంధించి పన్నెండు పదమూడు కోర్ట్స్ కు సంబంధించిన కేటగిరీస్ లైతే అప్పర్ అప్పర్ వేజ్ అనేది థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇది ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వచ్చేసి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీ వాళ్ళకి త్రీ ఇయర్స్ అదేవిధంగా నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ టూ థౌజండ్ వన్ ఈ మధ్యలో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కలిగిన వాళ్ళు మాత్రం ఎలిజిబుల్ దీనికంటే నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ కి ముందున్న వాళ్ళైనా టూ థౌజండ్ వన్ తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కలిగిన వాళ్ళైతే నాట్ ఎలిజిబుల్ తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్టయితే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి అన్ని రకాల పోస్టులకి అన్ని పోస్టులకి బ్యాచులర్ డిగ్రీ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఉండాలి ఏదైనా ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన ఆ యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచులర్ డిగ్రీ చేసి ఉండాలి అదేవిధంగా ఈ డిప్లొమా వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ లేను తర్వాత ఓపెన్ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఈ నోటిఫికేషన్ కి ఆ ఎలిజిబుల్ అవుతా ఎలిజిబుల్ అవుతారు తర్వాత సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఢిల్లీ పోలీసు కి వచ్చేసి మేల్ క్యాండిడేట్స్ కి ఖచ్చితంగా మోటార్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ అనేది కలిగి ఉండాలి ఈ మోటార్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళైతే నాట్ ఎలిజిబుల్ ఒకవేళ ఈ మోటార్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని కలిగి లేకుండా ఉంటే వాళ్ళు సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ కి మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఈ ఢిల్లీ పోలీస్ కి అయితే నా ఎలిజిబుల్ అవ్వరు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకొని ఉండాలి ఈ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని పక్షంలో సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ పోలీస్ సర్వీస్ మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అవుతారు నెక్స్ట్ దీని అప్లికేషన్ చూస్తే ఎలా అప్లై అయ్యాలని చూసేదంటే ఎస్ఎస్సి తరఫు నుంచి ఒక మనకి ఒక సైట్ అయితే డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఎస్ఎస్సి డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ అనే సైట్ లోకి మనం ఓపెన్ చేసుకుంటే అయితే ఎలా అప్లై చేయాలి నేము ఆధార్ కార్డు తర్వాత రేషన్ కార్డ్ నెంబరు తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవన్నీ అయితే ఫుల్ ఫ్లెచ్డ్ గా ఆ నోటిఫికేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో తర్వాత వీడియో వెనకాల డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా ఆ నోటిఫికేషన్ సంబంధించిన సైట్ అయితే నేను డిజైన్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది తర్వాత దీంట్లో ఇంతకు ముందు ఎవరైనా ఈ ఎస్ఐసి సంబంధించి సంబంధించి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ కి రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వకపోతే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా రిజిస్టర్ అవ్వాలి రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే ఈ అప్లికేషన్ ని ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి
मन अप्लीकेशन लेटेस्ट कलर पास सैज उ अभी कलर पास सैज फोटोग्रफ उ मन की पास जेपीजी फार्मेट उ ट्वेंटी कि फिफ्टी कि मध्य उ अदे विधा दी वे हईट इच्छा थ्री पाइंट फाइव सेंटीमीटर्स वे फोर पाइंट फाइव सेंटीमीटर्स हईट इव जी कलर यह कलर पास सैज पास अने मैं रीसे मंथ मुझे वर के उ तरह अंतमी दाटना अप्लीकेशन इध गमन फ्रेंड्स रीसे पास मन अदे इंतन ग मन की अल्लीकेशन अप्लीकेशन लास्ट डेट वे जुलाई पदहारो तारीख तरह अप्लीकेशन फीज अप्लीकेशन फीजुचे हड्रेड रूपी एक्सप्ट एससी एस अं उमेन अंड इम वालमन कैंडेट अंड एस एस एक्सर्वीस मैन अट्ठे फीजु उ मिगता कैंडेट अंदर की वंद रूपये फीजे उ फीजु अने आनल पेमेंट चुस्कुस्तु आफ्ल आनल नैट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंकाजन पे चेयचु आनल अप्लीकेशन के लास्ट डेट वे जुलाई पद्दो तारीख आफ्ल वाले मन की इवे तारीख वरकू टाइम उ तरह फ्रेंड्स सेंट्रस एसएससी वो प्रति ओक् रीजियन की संबंधी कोई कोई सेंटर्स इविधा जी सौत् रीजियन नारत् रीजियन वेस्टर्न रीजियन अन्नी रीजन संबंधी कोई कोई प्लेस एग्जाम कंडक्टर यह सेंट्रल रीजन रीजन को चेसी बीहार अं उत्तर प्रदेश रूम राष्ट्रीय बीहार अं उत्तर प्रदेश अस्क कैंडेट बागलापूर मुजाफूर आग्रा अदे विधा गोरखपूर यह प्लेस एग्जाम सेंटर्स अनेकाली तरह मन की संबंधी मन सऊत् रीजन संबंधी आंध्र प्रदेश पुदचे तमिलनाडु अंत राष्ट्रीय उठाई वीटक संबंधी कोई कोई प्लेस एग्जाम कंडक्टर मन तेल राष्ट्र वाले तेलंगा वालू आंध्र प्रदेश वाले हईदराबाद वरंगल गुंटूर तिपति विशाखपन विजयवाड़ राजमंड्री प्लेस एग्जाम स्कीम आफ् एग्जामे स्कीम आफ् एग्जामे फ्रेंड्स रूम पेपर उ पेपर वन वे फिजिकल स्टाड टेस्ट फिजिकल एंडूर टेस्ट पेपर टू वे डिटेल मेडिकल एग्जामे संबंधी उपर वन पेपर वन संबंधी सिलबस दब टापिक वीडियो पेपर टू संबंधी एम सिलबस उपता प्रिपेर अवाली मैं वीडियो चुदा पेपर वन को वे मन की नाग पार्टल उ नाग पार्ट पार्ट वन वे जनरल इंटलीजें अंड रीजनिंग तरह पार्ट टू रीजनिंग पार्ट टू वे जनरल नालेज अंड जनरल अवेरने पार्ट थ्री वे क्वांटेट ऐप्टिट्यूड पार्ट फोर वे इंग्ली कांपटेशन फ्रेंड्स प्रति पार्ट की संबंधी मन की याब क्वेश्चन अव जो याबे मार्कल की जनरल नालेज अं जनरल अवेरने याब क्वेश्चन उठाई याबे मार्कल की यह क्वांट ऐप्ट याबे क्वेश्चन उठाई याब मार्क अदे विधा इंग्ली कांपटेशन याब मार्क याब क्वेश्चन उठाई याब मार्क मत टू हड्रेड मार्क्स एग्जाम अटो मन टाइम गो टू अवर्स पेपर टू चूस पेपर टू चूस चूस मन की इंग्ली लांग्वेज अंड कांपरे कांपरेश इंग्ली लांग्वेज अंड कांपरे मन की रुंद क्वेश्चन उठाई रुंदल मार्क रुंदल मार्कल की दीन टाइम वो टू अवर्स रुंदल क्वेश्चन उठाई रुंदल मार्कल की बोत् पेपर्स पेपर वन पेपर टू मन मत आजक्ट मलिपल साइज टाइप उठाई डिस्क्रिप्ट का आजक्ट मलिपल साइज अंदर दी संबंधी मन की नगेट मारकिंग उट तपे मन की जीरो पाइं टू फाइव मार्क्स लास्ट अदे विधा पेपर क्वेश्चन पेपर अने मन की हिंदी अंड इंग्ली रूम लांग्वेज से सैटे मन की पेपर इट परस्थित उड़ू ओन हिंदी अंड इंग्ली अदे विधा नगेट मार्क्स उबी 
మనం చాలా జాగ్రత్తగా బిట్టు తెలిస్తేనే పెట్టాలి బిట్టు తెలియదంటే వదిలేసి ఇంకో బిట్టుకి వెళ్ళిపోవడం చాలా మంచిది ఎందుకంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది కాబట్టి మనకు వచ్చిన బిట్టే మనం టచ్ చేయాలి లేని సో వదిలేసి వెళ్ళిపోవటం వెళ్ళిపోవాలి మనం ఆ బిట్టు తెలియకపోయినా మనం ఏదో ఒక రాయేసి పెట్టినా కానీ అనవసరంగా లాస్ అయిపోతారు టెంప్టింగ్ అవ్వద్దు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మనకి బిట్టు తెలిస్తేనే తెలిసిన పక్షంలో డ్యామ్ షూర్ అనుకుంటేనే పెట్టండి లేదంటే వదిలేసేయండి అదేవిధంగా దీంట్లో ఈ నోటిఫికేషన్ ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి మనకి నార్మలైజేషన్ మార్కులు కూడా అయితే ఉంటాయి ఈ నార్మలైజేషన్ మార్కులు ఎప్పుడైతే ఉంటాయి అయితే మనకి పార్ట్ టూ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ రెండు జరిగిన తర్వాత మనకి మెరిట్ లిస్ట్ ఇచ్చే ముందు మనకి నార్మలైజేషన్ చేసి అయితే ఇస్తారు ఈ నార్మలైజేషన్ అనేది ఇది ఆర్ఆర్బికి ఒక రకంగా ఎస్ఎస్సి వాళ్ళకి ఒక రకంగా ఉంటుంది ఇది ఎలా అనేది వాళ్ళు ఎస్ఎస్సి వాళ్ళే డివైడ్ చేసుకుంటారు మనం ఎన్ని బిట్లు పెట్టాము మనకి ఎన్ని కరెక్ట్ గా వచ్చినాయి ఎన్ని రాంగ్ చేసాము అని ఒక క్యాలకులేషన్ అయితే ఉంటుంది ఆ క్యాలకులేషన్ ప్రకారం వారు నార్మలైజేషన్ అయితే చేస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా బిట్టు తెలిస్తేనే పెట్టండి మైనస్ మార్క్ ఉన్న వల్ల లేని పక్షంలో తెలియని బిట్టు చోళ్ళకి వెళ్ళొద్దు నార్మలైజేషన్ అయితే ఉంటుంది అందువల్ల మనం వచ్చిన వరకు పెట్టుకోరావాలి తెలియని బిట్టు చోళ్ళకి వెళ్ళొద్దు నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ బోనస్ మార్క్ ఇన్ ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్స్ అని కూడా ఇచ్చున్నారు ఎవరైతే ఎయిత్ నైన్త్ క్లాస్ టెన్త్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ డిగ్రీలో ఎన్సిసి నేషనల్ నేషనల్ క్యాడెట్ క్రాప్స్ ఎవరైతే చేస్తుంటారో వాళ్ళకి ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ అయితే ఇచ్చుంటారు వాళ్ళ డ్యూరేషన్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ అనేది మూడు కేటగిరీస్ గా ఉంటది ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ ఎన్సి సర్టిఫికేట్ ఏ బిసి అని ఉంటది ఎన్సిసి సి సర్టిఫికేట్ వాళ్ళైతే టెన్ మార్క్స్ ఉంటాయి బి సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకైతే సిక్స్ మార్క్స్ ఉంటాయి ఏ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకైతే ఫోర్ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ ఉంటాయి దీంట్లో మొత్తం మాక్సిమం మార్కుల్లో పర్సంటేజ్లు ఏ వాళ్ళకైతే టూ పర్సెంట్ బి సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకైతే త్రీ పర్సెంట్ ఈ సి సర్టిఫికేట్ వాళ్ళకైతే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చున్నారు ఈ ఏ సర్టిఫికేట్ అనేది ఎవరికి ఉంటుంది అంటే టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఎవరైతే ఎన్సిసి కోర్స్ అయితే చేస్తుంటారో వాళ్ళకి వారికి మాత్రం ఏ అనేది ఉంటుంది ఈ బి సర్టిఫికేట్ వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్ లో ఎవరైతే ఎన్సిసి చేస్తుంటారో వాళ్ళకి బి ఉంటుంది ఈ సి సర్టిఫికేట్ అనేది డిగ్రీ లెవెల్లో ఈ ఎన్సిసి కోర్స్ ఎవరైతే చేస్తుంటారో వారికి మాత్రమే ఉంటుంది ఈ బోనస్ మార్కులు ఈ ఎన్సిసి మార్కులు అనేది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ నార్మలైజేషన్ కోర్స్ నార్మలైజేషన్ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అప్పుడైతే యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి ముందైతే ఈ ఎన్సిసి మార్కులని యాడ్ చేయరు ఇది ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ ఉన్న వారికి మాత్రమే చాలా మంచి అవకాశం ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేట్ లేని వారికి ఎటువంటి మార్కులు అనేవి యాడ్ చేయరు ఎన్సిసి సర్టిఫికేట్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులుగా భావించవచ్చు ఎందుకంటే టెన్ మార్క్స్ వాళ్ళకి మాక్సిమం మార్క్స్ లో టెన్ మార్క్స్ వాళ్ళకి యాడ్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించి సిలబస్ చూసుకున్నా చూసుకున్నట్లయితే పేపర్ వన్ కు వచ్చేసి నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ అని ఈ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ లో కొన్ని సబ్ టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ టాపిక్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ సిలబస్ లో ఏదైతే ఏ టాపిక్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారో వాటి మీదే మనకి క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడం జరుగుతుంది ఈ సిలబస్ మించి ఈ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన సిలబస్ ని మించి పక్కకైతే వెళ్ళరు ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఏ టాపిక్స్ అయితే ఉంచారో ఆ టాపిక్స్ మీద మనకి క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడం జరుగుతుంది ఈ ఇంట్లో ఈ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రేజన్ సంబంధించి మనకి కొన్ని టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎనాలజీ అని సింబాలిక్ అని నెంబర్ అనాలజీ అని ఫిగర్ అనాలజీ నెంబర్ సిరీసు అని చెప్పి ఫిగర్ సిరీసు ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ కోడింగ్ డీ కోడింగ్ ఇలా చాలా టాప్ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్స్ మీదనే మనకి క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడం జరుగుతుంది ఈ సిలబస్ నుంచి అయితే బయటకు వెళ్ళడు ఈ సిలబస్ దగ్గరగా పెట్టుకొని ఏం టాపిక్స్ ఉన్నాయా సబ్ టాపిక్స్ ఏమున్నాయి అని చెప్పి సిలబస్ ముందర పెట్టుకొని మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏ రే సిలబస్ అయితే ఏ రే సిలబస్ వరకు వెళ్ళొద్దు ఇక్కడ ఉన్న సిలబస్ మాత్రమే ప్రిపేర్ అవ్వండి నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ అనేది ఈ ఏ ఎగ్జామ్ ఈ ఎగ్జామ్ కదా ఫ్రెండ్స్ ఎనీ ఎగ్జామ్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకు తెలిసినట్టే ఉంటది కానీ మనం అక్కడ పోయి బిట్టు దగ్గర పోయేసరికి మనం బోల్తా పడిపోతా ఉంటాము చాలా 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 పర్ఫెక్ట్ గా దీనికి ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా కూడా క్వశ్చన్స్ మార్క్స్
క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయడానికి చాలా అవకాశంగా ఉంటుంది మనం ప్రతి మంత్ మంత్లీ మ్యాగజైన్ కూడా బ్రెయిన్ బస్ అకాడమీలో మనం అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అందరూ బ్రెయిన్ బస్ అకాడమీకి సంబంధించి ఆ కరెంట్ అఫేర్స్ గానీ పక్కగా ప్రిపేర్ అయ్యంటే ఒక బిట్ కూడా పోయేదానికి ఛాన్స్ అయితే ఉండదు నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ క్వాంటేడ్ ఆప్టిట్యూడ్ ఈ ఆప్టిట్యూడ్ సంబంధించి దీంట్లో ఏ టాపిక్స్ ఉంటాయో కూడా మీకు అందరికి తెలిసిన విషయమే కానీ దీన్ని చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అవ్వాలి బై ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనం తక్కువ టైంలో బిట్లు మనం పెట్టగలిస్తుంది ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మనకి టైం తీసుకుంటది క్వశ్చన్ చదివే దానికి టైం ఉండదు ఈ క్వాంటిడ్ ఆప్టిట్యూడ్ అనేది ఖచ్చితంగా బై ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్ అన్నట్టుగా మనం చాలా చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే బిట్లు పెట్టగలిస్తుంది దీంట్లో సబ్ టాపిక్స్ కూడా చాలా చాలా ఉన్నాయి యావరేజ్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లారీస్ టైమ్ అండ్ వర్క్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఆల్ జిబ్రా ఎలిమెంటరీ సర్ట్స్ లీనియర్ ఇవికేషన్స్ నెంబర్ సిరీస్ హోల్ నెంబర్స్ డిసిమల్ నెంబర్స్ ఈ టాపిక్స్ అన్ని ఉండే ఫ్రెండ్స్ సిలబస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ముందర పెట్టుకుని పక్కగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏ బుక్స్ అంటే ఆ బుక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వద్దు ఏదో ఒక స్టాండర్డ్ బుక్ తీసుకోండి ఆ స్టాండర్డ్ బుక్ ప్రకారం దాన్ని ముందర పెట్టుకొని ఈ సిలబస్ ముందర పెట్టుకొని పక్కగా ప్రిపేర్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే జనరల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కాంపరేషన్ సెకండ్ పేపర్ సంబంధించింది దీంట్లో కూడా ఒకాబులరీ స్పెల్లింగ్ గ్రామరు సెంటెన్స్ సినానియమ్స్ యాంటోనియమ్స్ సెంటర్ కాంప్లికేషన్ ప్రైజెస్ అని ఇడియమ్స్ కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఫిజికల్ ఎండోరెన్స్ అని చెప్పాను ఇంత ముందే చెప్పాను నేను దీనికి సంబంధించి మనకి కొన్ని కొన్ని మెజర్మెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆ మెజర్మెంట్స్ ఏందో మనం చూద్దాం మేల్ క్యాండిడేట్స్ ఒక రకంగా ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ ఒక రకంగా ఉన్నాయి ది ఈ పిఈటి టెస్ట్ లో హండ్రెడ్ మీటర్స్ తర్వాత వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ తర్వాత లాంగ్ జంపు హై జంపు అదేవిధంగా షార్ట్ పుట్ ఇలా ఫైవ్ రకాల ఐదులకు సంబంధించి అయితే ఈవెంట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ని ఎంతలో పరిగెత్తాలి ఈ వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ని ఎన్ని నిమిషాల్లో మనం పరిగెత్తాలి అదేవిధంగా లాంగ్ జంప్ ఎన్ని ఎన్ని మీటర్స్ మనం ఇసరాలి హై జంప్ ఎన్ని మీటర్స్ మనం జంప్ చేయాలి ఈ షార్ట్ పుట్ ఎన్ని మీటర్స్ మనం వేయలేదు అన్ని ఉన్నాయి మేల్ క్యాండిడేట్స్ ఒక రకంగా ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ కి ఒక రకంగా ఉన్నాయి మేల్ క్యాండిడేట్స్ అయితే హండ్రెడ్ మీటర్స్ ని సిక్స్టీన్ సెకండ్స్ లోప పరిగెత్తాలి అదేవిధంగా వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ రేసిన అయితే సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇచ్చే టైము లాంగ్ జంప్ అయితే మనం త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ మీటర్స్ ని మూడు సెకండ్స్ లోపల మనం జంప్ చేయాలి అదేవిధంగా హై జంప్ కూడా వన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ ని త్రీ సెన్సెస్ లో మనం దోకాలి అదేవిధంగా షార్ట్ పుట్ ని ఫోర్ పాయింట్ మీటర్స్ లో మూడు సెన్స్ లోపల మనం ఇసరాలి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది పక్కగా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఎవరైతే పేపర్ వన్ బాగా రాసాము మేము క్వాలిఫై అవుతాము అని అనుకున్న వాళ్ళు ఈ ఈవెంట్స్ ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒక ఒక పక్క ప్రిపేర్ అవుతానే ఇంకొక పక్క ఈ ఈవెంట్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటా ఉండాలి ఈ ప్రా ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత మనం పరిగెత్తగలిస్తుంది అదేవిధంగా ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎయిటీన్ సెకండ్స్ తర్వాత ఎయిట్ ఇయర్కి వన్ పాయింట్ సిక్స్ మీటర్స్ లేదు ఫ్రెండ్స్ లేడీస్ గా లేడీస్ కి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఈ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఫోర్ మినిట్స్ లో పెరిగెత్తాలి వీళ్ళకి లాంగ్ జంప్ కూడా మేల్ క్యాండిడేట్స్ కంటే ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ కి అంతా తగ్గుతా ఉంటది వీళ్ళు లాంగ్ జంప్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ ని మూడు ఛాన్స్ లో జంప్ చేయాలి అదేవిధంగా హై జంప్ ని జీరో పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ ని త్రీ మూడు ఛాన్స్ లో జరగాలి ఈ సాన్సెస్ మిస్ అయిన అయితే డిస్క్వాలిఫై అవుతారు మనకి ఇచ్చిన మూడు ఛాన్స్ లో ఈ టూ పాయింట్ సెవెన్ మీటర్స్ కే కాకుండా మన ఇష్టం ఎంతైనా జంప్ చేయొచ్చు కానీ వాడు మినిమం ఇచ్చిన ఆ మెజర్మెంట్స్ అయితే మనం ఖచ్చితంగా రీచ్ అవ్వాలి మూడు ఛాన్స్ లోపల మన ఫస్ట్ ఛాన్స్ లో మిస్ అయినా ఫస్ట్ ఛాన్స్ లో దాన్ని రీచ్ అవ్వచ్చు కానీ దోకలేని వాళ్ళకి బై ప్రాక్టీస్ చేయలేని వాళ్ళకి మూడు మిగతా మూడు ఛాన్స్ అయితే ఇచ్చారు ఒక ఛాన్స్ అయినా దాన్ని మనం రీచ్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మోడ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అంటే ఒక్కో కేటగిరీ కేటగిరీకి ఒక్కొక్క పర్సంటేజ్ అయితే ఉంటుంది ఈ మనకి మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ కలిపి ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ ఎన్సీసీ సర్టిఫికేట్ హోల్డర్స్ అందరిని దృష్టి దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈఆర్ అయితే అన్రిజర్వ్ కేటగిరీ వాళ్ళకైతే థర్టీ పర్సెంట్ రావాలి ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకైతే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రావాలి ఇంకా ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ట్వంటీ పర్సెంట్ రావాలి
అదే విధంగా ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ నోటిఫికేషన్ మనకి మనకి ఇచ్చిన మనకి నోటిఫికేషన్ లో ఏ సిలబస్ ఇచ్చారో ఆ సిలబస్ మీద క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటది బయట సిలబస్ అయితే తీసుకురారు మనకి ఏదైతే నోటిఫికేషన్ లో ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనకి పేపర్ సెట్టింగ్ అయితే ఉంటది తర్వాత ఈ టైమ్ లో మనకి ఈ నోటిఫికేషన్ రావడం అనేది చాలా చాలా అదృష్టం అని చెప్పాలి ఈ అందరూ ఇళ్లలోనే ఉండి బాగా నీట్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి ఈ ఈవెంట్స్ అని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకొని బా మీరు ఇన్నవాలని కోరుకుంటూ కోరుకుంటున్నాను అదే విధంగా ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎస్ఈ సంబంధి రిజిస్ట్రేషన్ వన్ టైం పాస్వర్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా రిజిస్టర్ అవ్వాలనేది ఇది జస్ట్ చూపిస్తున్నాను తర్వాత దీనికి సంబంధించి నేను దీనికి సంబంధించి దీనికి సంబంధించిన సైట్ అయితే నేను వీడియోలో డిస్క్రిప్షన్ కింద ప్రొవైడ్ చేస్తాను దాంట్లోకి వెళ్ళి మీరు దాంట్లో లాగిన్ అయ్యి మీరు వంట రిజిస్ట్రేషన్ అనేది జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఓకే థ్యాంక్ యూ